ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് മുതൽ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുക ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നു ഹെയർ ഫോൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു അത് ഹെയർ ഗ്രോ ജെൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും പിന്നെ കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് മുടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓയിൽ സാധാരണ ഓയിൽ തേക്കാമോ കുളിക്കാമോ പിന്നെ ഷാംപൂ സാധാരണ ഷാംപൂ തേച്ച് കുളിക്കാമോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ ആണത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മെഡിസിൻ ആണത് എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മരുന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഹെയർ ഫോൾ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിയുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് തന്നെ പറയാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ട്രാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പൊഴിയാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ ഹെയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എന്താ പറയുക ഹെയർ ഫോൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായി കാരണം ഞാൻ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ട് കെട്ടായിട്ടായിരുന്നു മുടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ട്രാൻസ് പൊഴിയുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഹെയർ ഫോൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീകി നോക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുടിയില്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരുന്ന പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടികൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഹെയർ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ചാനലിൽ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചാനലിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി ആ ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു അതിന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് കമൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിന് നല്ലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്
ചെയ്ത എന്തായാലും നിങ്ങൾ മുടി മുകളിലോട്ട് കെട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് അധികം മുറുക്കാതെ കെട്ടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിലോട്ടുള്ള ആ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എണ്ണ അങ്ങനെ എണ്ണിയെ കൊണ്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്യുക നഖം കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാതെ കൈയുടെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വിരലിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണം മസാജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് വരും അത് ഉറപ്പ് ഉള്ളത് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏത് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മസാജ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മസാജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിലോട്ട് എന്ത് കാര്യമായാലും അബ്സോർബ് ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇത് രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ ഓയിൽ വെച്ച് കുളിക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലക്ഷണം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു റീഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടോ ഓയിലി ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി സാധാരണ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കുളിക്കാറ് ആ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാം ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണേൽ കഴുകുക എല്ലാ ദിവസവും ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വീക്കിലി വൺസ് പോലെ രണ്ട് രണ്ട് വീക്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം ഇത് ഈ ട്യൂബും തീരാനായി ഞാൻ ഇതും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് തീരാനാവേണ്ടതായിരുന്നു എപ്പോഴും തീരേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഹെയർ ഒന്ന് കൊഴിച്ചലൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസവും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് തീരാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം വരും പിന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ചിലപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുള്ളൂ നല്ല ഹെവി ഹെയർ ഫോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബ് മാത്രമേ പിന്നെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അതും മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചാലൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഉപയോഗിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും വരാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഒരു മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തലയിലായാലും സ്കിന്നിലായാലും എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളവർക്ക് ചില സ്മെല്ലുകളൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന വരുമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വീക്ക് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ വീക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ